Dorshuk Assalamu Alaikum, this is Selena Rahman. Welcome back to my backyard gardening. Achkir gardening here, also they came on Monahana after a cove to Kushi Hoven, but Tarpurio Jehitu gardening here, Shomos to update Skulami after the Shetta Shakuri, the Obushui after an issue at the Jaiban, Bortoman Augusta Gardener. তো এখন যে অবস্থা সেটা হচ্ছে খুব একটা উন্নতির দিকে না কারণ হচ্ছে জুলাই এবং আগস্ট মাসটাতে অনেক বেশি গরম পড়ে টেক্সাসে যেটা যদি ফারেনহাইট আমি বলি কোন কোন দিন 105 ডিগ্রি পর্যন্ত গরম ওঠে যেটা অত্যন্ত গরম মানে দুই বেলা পানি দিয়েও গাছের কোনো কিছু করা যায় না তো সেই ক্ষেত্রে এই দুইটা মাস মানে জুন মাসের শেষের দিক থেকে এবং আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই দিকে খুব একটা ফলন হয় না আপনারা নিশ্চয়ই লাউ গাছের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছেন যে দুবেলা পানি দেওয়ার পরেও এতটায় রোদ পড়ে যে এই রোদে আর কোনো ভাবেই গাছটাকে সতেজ রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না কোনো মতে যে গাছটা বেঁচে আছে এটাই অনেক যাই হোক এই সময়টাতে যে কোনো ধরনের সবজি গাছগুলোতে সবজির যেই ফুলগুলো সেগুলো আসে না ফুল আসা বন্ধ হয়ে যায় কোনো মতে বেঁচে থাকলে আবার নেক্সট মান্থ থেকে টানা দুই মাস আবার কিছুটা ফলন পাওয়া যায় তো এই হচ্ছে আমার বর্তমান অবস্থা লাউ গাছের লাউ গাছ বেঁচে আছে কিন্তু কোনো ধরনের কোনো ফলন হচ্ছে না যাই হোক চলে এসেছি এখানে ধুন্দুর গাছ ধুন্দুর গাছটা কিন্তু সবুজ হয়ে উঠেছে কিন্তু ওই যে বললাম এতটাই তাপমাত্রা যে কোন ধরনের কোন ফুল আসছে না এবং এটা ইন জেনারেল এখানকার সব জায়গাতেই যাই হোক এখানে কাকরোল গাছের একটা নিউজ সেটা হচ্ছে দুঃসংবাদী বলা যায় কাকরোল কিন্তু প্রচুর হচ্ছে মানে কি বলবো প্রত্যেকটা পাতার গোড়ায় গোড়ায় আপনারা যদি খেয়াল করেন এই যে কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য অনেকেই যে ধরনের কথাগুলো বলেছেন এর আগে আমি যারা কাঁকরোলের মূল লাগিয়েছেন দেশ থেকে এনে যে কাঁকরোলগুলো কিন্তু এই যে এরকম ছোট ছোট অবস্থাতেই পেকে গিয়ে সেগুলো আবার মরে যাচ্ছে তো এটার একটা কারণ খুঁজতে গিয়ে আমি যেটা পাই সেটা হচ্ছে যে এই কাঁকরোল গাছের পরাগায়ন করতে হয় পুরুষ ফুল দিয়ে এখন এই কাঁকরোল গাছটাতে কোনো ধরনের কোনো ফুল পুরুষ ফুল কিন্তু আসছেই না মানে আমি যে পরাগায়নটা করে দিব ম্যানুয়ালি বা হস্ত পরাগায়ন বলতে যা বোঝায় সেটা যে করে দিব সে পুরুষ ফুলই কিন্তু আসছে না এই গাছে তো আপনারা যারা দেশের বাইরে কাঁকরোলের চাষ করছেন বা কাঁকরোলের গাছ আছে তারা যদি তাদের ব্যক্তিগত নলেজ এই ভিডিওর কমেন্টসে শেয়ার করেন এতে করে আমি উপকৃত হব এবং আরও যারা আছেন এই সব ধরনের বিপদে পড়েছেন কাঁকরোলের মাইন্স নিয়ে তারাও উপকৃত হবে যাই হোক এই গেল সুন্দর এই কাঁকরোলের মাইন্সের কাহিনী যেখানে কোনো ধরনের কোনো মানে বড় কাঁকরোল হচ্ছে না প্রচুর কাঁকরোল হচ্ছে কিন্তু কাঁকরোলের কোনো মানে বাড়তি দেখা যাচ্ছে না বড় হচ্ছে না ছোট ছোট অবস্থায় পেকে সেগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে যাই হোক এই যে মালঞ্চ মালঞ্চর বেডটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মালঞ্চ লাস্ট ভিডিওতে দেখেছেন একদম উপচে পড়েছিল এতটাই উপচে পড়েছিল একদম জঙ্গল জঙ্গল মনে হচ্ছিল যেটা আমি প্রায় করি যে একদম ন্যাড়া করে দেয় সোজা কথা মানে একদম কেটে দেয় তো সেই রকম একদম ন্যাড়া করে দিয়েছি এবং দু তিন দিনের মধ্যেই আবার গজানো শুরু হয়েছে এটাই হচ্ছে মালঞ্চ শাকের বেস্ট যেই ব্যাপারটা অসাধারণ লাগে যে একদম কেটে মুঞ্জিয়ে দিলেও তারপরে আবার সুন্দর করে একদম নতুনভাবে গজায় এখানে যে এই যে এয়ার কন্ডিশনের পানির এই জায়গা ড্রেনের এই জায়গাটাতে আমি কচু গাছ লাগিয়েছিলাম এটা তুলে খাওয়া হয়েছে খুব ভালো লেগেছে ইলিশের মাথা দিয়ে খেয়েছিলাম আর এই যে আবার গজিয়ে গেছে গোলাপ গাছ ঠান্ডা হোক গরম হোক যে কোনো এক্সট্রিম ওয়েদারে খুব সুন্দরভাবে হয় এবং এর ব্যতিক্রম নয় আমার গোলাপের চারাগুলো এর মধ্যে প্রচুর ফুল আসে দেখতেও ভালো লাগে খুব সুন্দর হয় এবং এগুলো কিন্তু সেই টেবিল চপ রোজেসগুলো বিশেষ করে এই যে ফুলগুলো যেগুলো মরে মরে গেছে এগুলোকে যদি একটু ছেটে দেওয়া হয় তাহলে আবার নতুন করে কলি আসে এদিকে যে পুঁইশাক দেখা গিয়েছিল পুঁইশাক তুলে খেয়েছি আজকেও তুলে নেওয়া হয়েছে সেই পুঁইশাকগুলো রান্না করা হবে এমনিতেই চিংড়ি দিয়ে 
আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নতুন করে মরিচের চারা গজিয়েছিল সেখানে আবার মরিচ হয়েছে তবে এই মরিচগুলো খুব একটা ঝাল হয় না তবে এই মরিচের খুব সুন্দর একটা ফুলের মতো শুক্রাণ আছে এই মরিচ থেকে ফুলের যেরকম মানে সুবাস বেরো হয় সেই রকম একটা ঘ্রাণ আছে এই মরিচে কোনো ঝাল নেই গত ভিডিওতে আপনারা অনেকে কচুরলতির আপডেট জানতে চেয়েছেন কচুরলতির আপডেট হচ্ছে এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গোড়ায় কিন্তু অনেক কচুরলতি বের হয়েছে তবে আমি চাই আরও দুই একটা হোক কচু কচুরলতিগুলো এখন তুলতে চায় না পাশাপাশি এই যে এই যে কুড়িগুলো বের হয়েছে এরকম যদি আরও দুই চার পাঁচটা বের হয় তাহলে একসাথে বেশ কিছু লতি এখান থেকে তোলা যাবে তাই আপাতত গোড়া থেকে লতিগুলো তুলছি না এগুলো যেন আরও কুড়ি বের হয় এবং আরও কচুর গাছ হয় সেই জন্যে এগুলোকে রেখে দিয়েছি প্রতিটা লতি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা মাটিতে গিয়ে আবার নতুন করে নতুন কচু গাছ জন্ম দিচ্ছে চিচিঙ্গা গাছেও কিন্তু অনেক ফুল আসে তো এরই মধ্যে প্রায় চার পাঁচটা চিচিঙ্গা আমরা তুলে খেয়েছি ওই যে একটা চিচিঙ্গা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই চিচিঙ্গাটা কিন্তু বেশ বড় এবং এই চিচিঙ্গাটা আমি রেখে দিয়েছি বীজের জন্য নেক্সট ইয়ারের জন্য এটা খুব সুস্বাস্থ্য এবং সুন্দর হয়েছে তাই এটা একদম সেফ করে রেখেছি গাছে এটাকে পাকিয়ে তারপরে শুকিয়ে এটা থেকে বীজ রাখবো এখনও অনেক ফুল দেখতে পাচ্ছেন তবে পাতাগুলো একটু হলদেটা হয়ে গেছে এর কারণ কিন্তু ওই যে একটাই অনেক গরম প্রচুর গরম এবং এই সময়টাতে কিন্তু ফলন হয় না যেমন করলা গাছে বা লাউ গাছে যেমন প্রচুর ফলন হচ্ছিল মাঝের এই দুই মাসটা যে সময়টাতে অত্যাধিক গরম থাকে এই সময়টাতে কোনো ধরনের কোনো ফলন হয় না সিম গাছে প্রচুর ফুল না হলেও যথেষ্ট ফুল হচ্ছে যে মোটামুটি সিম পারা যাচ্ছে প্রতিদিনই কিছু কিছু করে সিম পারা যায় দুই থেকে তিন দিনের সিম একসাথে জড়ো করে সেটা আবার একটা ডিশ রান্না করা যায় এত গরমের মাঝেও যেহেতু কিছু না কিছু সিম প্রতিদিনই নামানো যাচ্ছে গাছ থেকে অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে গরমটা একটু কমে আসলে এটাতে কিন্তু ফলন অনেক হবে কারণ প্রচুর ফুল দেখা যাচ্ছে এবং সিম ফুলটা দেখলে আমার এত ভালো লাগে এটা দেখলেই কিন্তু অর্কিডের মতো লাগে মনে হয় যে আমাদের দেশি অর্কিড করলার অবস্থাও সেম তবে কম বেশি এটাতে একটু আধটু ফলন হচ্ছে যেমন গত দুই দিন আগে চার পাঁচটা করলা পেয়েছি তবে সেইভাবে ফলন আসছে না এটারও একটাই কারণ সেটা হচ্ছে গরম ওয়েদার এতটা গরম পড়ে আসলে এই দুই মাসে যাতে করে এই গরমে কোনো ধরনের কোনো ফলন হয় না এবং এই জিনিসটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চেয়েছিলাম কারণ আপনারা যারা টেক্সাসে থাকেন এবং গার্ডেনিং করেন এবং আমাকে দেখে গার্ডেনিং করেন তারা হয়তো কম বেশি ডিসঅ্যাপয়েন্ট হতে পারেন যে কেন এই সময়টাতে গাছগুলো মরে যাচ্ছে বা হলদেটা হয়ে যাচ্ছে ওয়েল একটাই এর মধ্যে আমাদের করণীয় সেটা হচ্ছে এই সময়টাতে গাছে প্রচুর পরিমাণে পানি দিতে হয় সকালে এবং বিকেলে যাতে করে গাছ লালচে হয়ে গেলেও একদম মরে না যায় যে কোনো ধরনের গাছই এই সময়টাতে একটু লালচে হয়ে যায় যেমন এই যে এখানে যে পিচের যেই বড় গাছটা আছে এগুলো তো আসলে সবজি না যে খুব অল্পতেই মরে যাবে বাট এতটাই গরম থাকে যে এই গাছটাও একটু প্রাণহীন মনে হচ্ছে শশারও একই অবস্থা শশা কিন্তু হচ্ছে কম বেশি এই যে ফুলও দেখতে পাচ্ছেন শশাও দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু ওই ধরনের যে বাম্পার একটা ফলন অনেক ফলন হচ্ছিল একই সাথে সেটা হচ্ছে না এটার কারণটাই হচ্ছে যে রোদ রোদের কারণে হচ্ছে না তবে কম বেশি কিন্তু শশা হয়েই যাচ্ছে আমার গন্ধরাজের একদম পাতার আগায় আগায় কলি চলে এসছে এবং কিছুদিনের মধ্যে এগুলো ফোটা শুরু করবে একসাথে যখন ফুটবে তখন এই ব্যাকিয়ার্ড গার্ডেনে আসাটাই একটা মানে অসাধারণ একটা ট্রিট এত সুন্দর স্মেল আসে এত সুন্দর গন্ধ যারা গন্ধরাজের ফ্যান তারা নিশ্চয়ই জানবেন যে গন্ধরাজে কত সুন্দর সামনের মাস থেকেই আবার নতুন করে গাছে প্রাণ ফিরে আসবে কারণ গরমটা একটু কিন্তু কমতির দিকে Another chance to let it in Be free, just feel the magic
লেবু বড় হয়ে গেছে খাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছে আজকে কালকে হয়তো এগুলোকে তুলে নিব ফ্লোরিডা থেকে আনা কমলার গাছ আমার শখের পেয়ারা গাছ এই পেয়ারা গাছে পেয়ারা কিন্তু অনেক মজা একটাই ফলন হয়েছিল যেটা গত বছর এই বছরে ঠিক কারেন্ট টাইমে আমরা গ্যারাজ থেকে বের করতে পারিনি যেই কারণে আসলে ফলন হয়নি আশা করছি নেক্সট ইয়ারে সেই টাইমিংটা আমরা মাথায় রাখব যে বড় বড় তিনটা ডালিম গাছ এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই ডালিম গাছগুলো গত সাত বছর ধরে আমার বাসায় যখন থেকে আমরা বাসাটা কিনি তখন প্রথম যে চারাগুলো আমরা এনে লাগাই সেটা হচ্ছে ডালিমের চারা এবং চারটা লাগিয়েছিলাম তার মধ্যে তিনটা এরকম বড় হয়েছে আর একটা আসলে মরে গিয়েছিল তো এই প্রথম ডালিমগুলো একটু বড় হয়েছে সাধারণত ডালিম হয় ছোট হয় তারপরে আবার সেগুলো খেতেও ভালো হয় না এই প্রথম দেখা যাচ্ছে যে একটা গাছে চারটা ডালিম হয়েছে এবং ডালিমগুলো একটু বড় হয়েছে তো দর্শক এই ছিল আমার ব্যাকইয়ার্ড গার্ডেনিং এর লেটেস্ট আপডেট আশা করছি আমার গার্ডেনিং দেখে আপনাদের ভালো লেগেছে যদিও গার্ডেনিং নিয়ে আমার নলেজ কিন্তু খুবই অল্প তারপর আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি যারা বিগিনার আছেন যারা গার্ডেনিং করার শখ রাখেন তারা নিশ্চয়ই এর থেকে উপকৃত হবেন আমার গার্ডেনিং দেখে যদি আপনারা সামান্যতম ইন্সপায়ার হন এবং একটি গাছও লাগান সেটি হবে আমার সার্থকতা ভালো থাকবেন সবাই হ্যাপি গার্ডেনিং